नमस्कार आप देख रहे हैं देश को जवाब दो आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे आज बात 2023 के सियासी दंगल से पहले मध्य प्रदेश से कर्नाटक तक मचे घमासान की मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के पोस्टर पर तिलक से लेकर कर्नाटक में कांग्रेस नेता के विवादित बयान तक जहां उत्तर में कांग्रेस के लिए हिंदुत्व चंगा है बढ़िया अच्छा तो दक्षिण में गंदा कांग्रेस की इसी बयान पर बीजेपी ने निशाना साध दिया बीजेपी आरोप लगा रही कि कांग्रेस को सिर्फ चुनाव के समय में ही हिंदुओं की और हिंदुत्व की याद आती है तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी हिंदू है और उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस इस बार चुनाव में अपने सॉफ्ट हिंदुत्व छवि बनाना चाहती है या उस दिशा में आगे बढ़ रही है देश को जवाब दो में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले सवाल क्या है जल्दी से वो सवाल भी देख लेते हैं सवाल ये चुनाव पास तो राहुल गांधी को इन्हें देखिए घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का एक लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए हिंदुत्व से आस सवाल ये भी कि मध्य प्रदेश में हिंदुत्व चंगा तो कर्नाटक में कैसे गंदा खुद कांग्रेस के नेता ने कहा है कर्नाटक में बीजेपी की काट के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है कांग्रेस आज इसी सवाल पर देश को जवाब दो में बड़ी बहस लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी के तिलक वाले पोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया है कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल हिंदू हैं तो तिलक लगाएंगे ही राहुल गांधी भी जो है इस देश के नागरिक हैं और हिंदू हैं तो वो तिलक भी लगाएंगे और जनेऊ भी पहनेंगे मध्य प्रदेश में आएंगे तो वो जो है नर्मदा जी की भी पूजा अर्चना करेंगे महाकाल के भी दर्शन करेंगे और प्रमुखता से सारे उन आस्थाओं के केंद्र पर जाएंगे इधर मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इस पोस्टर पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ चुनावों में कांग्रेस को हिंदुओं की याद आती है आप राम के नहीं है आप कृष्ण के नहीं है आप महावीर के नहीं है आप गौतम बुद्ध के नहीं है आप गुरु नानक के नहीं है आप तो केवल पॉलिटिकल ड्रामेबाज हैं। मध्य प्रदेश में जनेऊधारी राहुल पर कांग्रेस नेता तिलक लगा रहे हैं तो वहीं कर्नाटक कांग्रेस को हिंदू गंदा लग रहा है हिंदू धर्म वो धर्म ये धर्म हिंदू शब्द कहा से आ गया है ये हमारा है पर्शियन का है पर्शियन का है ईरान इराक कजकिस्तान उजबेकिस्तान फिर भारत का उधर का क्या संबंध है फिर आपका कैसा होगा हिंदू चर्चा होना चाहिए आपका नहीं है वो शब्द फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके आप शर्म आ जाएंगे हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है कहीं का धर्म कहीं का शब्द आप ला के हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हैं कांग्रेस नेता सतीश चार की होली के इस बयान पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता दिया ये वोट बैंक का सबसे घिनौना उद्योग है कांग्रेस पार्टी का यह कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं के प्रति जो नफरत का भाव है उसी को एक बार फिर से प्रकट किया है 2023 यानी चुनावों का साल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2023 में एक दो नहीं नौ राज्यों में विधान के लिए चुनाव होने हैं और इसके ठीक बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव साफ है हर पार्टी अब बिल्कुल इलेक्शन मोड में है एक तरफ कांग्रेस नेता तिलक लगा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता हिंदू को गंदा बता रहे हैं इसलिए सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस का हिंदुत्व इच्छाधारी है जिसे सिर्फ फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्यूरो रिपोर्ट सी मीडिया तो चलिए देश को जवाब दो की शुरुआत करते हैं अपने मेहमानों से मैं आपको मिलवा देता हूं स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त सैयद जवाब पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं साथ ही दीपक झा साहब हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं शिवम त्यागी थोड़ी देर में जुड़ेंगे और साथ ही शलभ मनी त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं शलभ मनी जी कांग्रेस के इस बयान को आप कैसे देखते हैं क्या कांग्रेस में कोई दुविधा है हिंदू को लेकर क्योंकि मध्य प्रदेश में तो उनके लिए हिंदुत्व सनातन है सबसे पुराना धर्म है और राहुल गांधी की तस्वीर पर तिलक भी लगाते हैं लेकिन कर्नाटक के नेता कुछ और कहते हैं कहते हैं हिंदू शब्द का मतलब ही गंदा है आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही जी अब आ रही है सलमनी जी अब आ रही है चलिए मैं ठीक करवाता हूं दीपक यादव जी 
कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन है क्या हिंदू को लेकर नहीं कांग्रेस में कंफ्यूजन नहीं है वो जो नेता का बयान है वो हाँ। बता रहे हैं कि हिंदू शब्द को भाजपा ने किस तरीके से दूषित किया है अच्छा। हिंदू शब्द को भाजपा किस तरीके से लिंचिंग के साथ जोड़ के मारपीट के साथ दंगा फसाद के साथ छोड़ के इसलिए उन्होंने कहा कि इन्होंने हिंदू शब्द को निंदित कर दिया घृणित कर दिया है बात ए है आज आप लोग उन्होंने जो कहा है मैं कोट कर दे रहा हूं आप कहिएगा तो मैं दोबारा दु, उनका बयान फिर से सुना दूंगा सतीश जारकी होली साहब है किसी और के शब्द नहीं है और ये वहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ये कार्याध्यक्ष है मतलब ऐसा भी नहीं कि ये कोई छोटे मोटे नेता है वो कह रहे हैं कि हिंदू शब्द जो है परसिया से आया और इसका अर्थ जो है काफी गंदा होता है क्यों ढो रहे हैं हम इसे ये उनका बयान है देखे, हम क्यों ढो रहे हैं इसे साउथ और नॉर्थ में हिंदी की समस्या है बोलने की समस्या है सोचने की समस्या है सुनने की समस्या है तो, तो शायद मतलब उनके हिंदू की बजाय कुछ और कहना चाहते थे वो कहना यही चाह रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं आप समझ नहीं पा रहे हैं और देश को मैं वही समझाना चाह रहा हूँ प्रत्युष जी आप बहुत बड़े समझदार नहीं मैं बहुत ही साधारण सा छोटा सा समझिए प्लीज समझा दीजिए फिर समझिए और देश की जनता को भी समझने दीजिए कि आज जो हिंदू है जो भाजपा का हिंदू है वो हमारा हिंदू नहीं है हमारा सनातन है आदिकाल से चला आ रहा है जो वेदों में है और जो उपनिषदों में है वो हमारा हिंदू है वो हम हिंदू धर्म के पालन करता है लेकिन भाजपा का हिंदू क्या है राम के नाम पे शिव के नाम पे बर्दी के नाम पे हिंदू के नाम पे मुसलमान के नाम पे जो खून बहाते हैं वो गंदा है और उस गंदगी को हमें दूर करना है उस हिंदुत्व की गंदगी से हमें देश को बचाना है तो जो भाजपा का गंदा है खून है वो हमें बचाना है उस हिंदू मतलब, आप, तो आप, मतलब आपके मुताबिक कांग्रेस का हिंदू अलग और बीजेपी का हिंदू अलग है। इस देश का राष्ट्र का हिंदुत्व तो एक है लेकिन भाजपा का हिंदुत्व तो अलग है भाजपा के राम अलग मतलब है मुझे बता दिए साउथ में हिंदू गंदा और उत्तर में हिंदू अच्छा पूरे दुनिया में हिंदू अच्छा है पूरे दुनिया का हिंदुत्व हम किस स्टैंड को माने कांग्रेस के किस स्टैंड को माने आप हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कर्नाटक कांग्रेस अगर आप आप मुझको अगर मानते हैं यहाँ पे बैठाए हुए हैं प्रवक्ता या प्रवक्ता जो भी तो मैं जो कह रहा हूँ आप उसको मानेंगे उन्होंने जो कहा वो आपके चैनल पे आके जवाब नहीं दे रहे लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ तो आप इसको कांग्रेस को भी इन्वाइट नहीं हमने कांग्रेस को भी इन्वाइट किया था अगर वो डिबेट का हिस्सा नहीं आए तो आप उनकी प्रॉब्लम है आप उनसे समझ सकते हैं कि वो क्यों नहीं आए लेकिन मैं कह रहा हूँ की वो व्यक्ति जो वैसा बयान दे रहा है उसके बयान से साफ प्रलक्षित होता है की भाजपा के जो हिंदुत्व से देश को खतरा है जो देश को तोड़ने की बात करते हैं भाजपा के उस हिंदुत्व से जो कपड़े का रंग देख के लोगों की जात मजहब धर्म पहचान जाते हैं उस हिंदुत्व से हमको खतरा है अभी भाजपा के प्रवक्ता आएंगे और बताएंगे शलमानी जी कांग्रेस के अंदर दुविधा है या फिर हिंदुत्व को लेकर दरअसल में वो अपनी राय ही नहीं बना पा रही है नहीं देखिए कोई दुविधा नहीं है अगर दुविधा होती तो कांग्रेस पार्टी वो नहीं होती जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के फैसले को लेकर कपिल सिब्बल को भेजती और ये कहती कि जाकर कोर्ट में कहो कि फैसला नहीं आना चाहिए जाकर ये बोलो कि इस फैसले को नहीं होने देना है नहीं कहती कि यहाँ पर जो हिंदुत्व है वो बड़ा बुरा है राहुल गांधी कहते थे कि हिंदुत्व तो कौन स्वीकार नहीं करेंगे आज कर्नाटक के जो कांग्रेस पार्टी के नेता है मैं तो निवेदन करूंगा उनका पूरा पूरा बयान सुना दीजिए उन्होंने जितनी घटिया बातें कही है हिंदू समाज के लिए मुझे लगता है कि अभी किसी और समाज के लिए कही होती तो आपको लोग सड़क पर दंगा फसाद करते नजर आते उन्होंने हिंदू शब्द के बारे में कहा है कि बहुत ही घटिया शब्द है हिंदू शब्द को इस तरह से उन्होंने अपमानित करने का काम किया पूरी पूरी हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने अपमानित करने का काम किया तो कांग्रेस का तो ये चरित्र आया आप देखिए ना कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही ऐसा था कि उन्होंने राम सेतु को काल्पनिक बताया उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया हिंदू आतंकवाद सबसे पहले इस देश में कोई अगर फर्जी टर्म को इसका कोई थ्योरी लेकर आया तो कांग्रेस पार्टी थी पूरी दुनिया में अगर हिंदुत्व को अपमानित करने का काम किया तो किसने किया जब कहा कि हिंदू आतंकवाद है जब आप हिंदी सी ग्यारह ठेके जा रहे हैं तो आप बता दीजिए ना हिंदुत्व की उत्पत्ति बोलने का भाई हिंदुत्व का गांधी मुझे बोलने दीजिए तो शब्द की उत्पत्ति का भाई आप ही बता दीजिए आप जब बोलते आप जब बोलते नहीं सर आपका ज्ञान मैं तो आप हिंदुत्व की व्याख्या कर रहा था लेकिन आपका जो हिंदुत्व है और देश का हिंदुत्व जो है दोनों में अंतर है ना आप ये बताइए की आपका हिंदुत्व क्या है और हिंदुस्तान के हिंदुत्व को आपको हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है आप ठेकेदार किस लिए बना दिया आपको बता दीजिए नहीं नहीं आपको हिंदुत्व का ठेकेदार किसने बनाया इसका जवाब दीजिए आप ठेकेदार हैं हिंदुत्व के आपने ठेका लिया हिंदुत्व का आप भाजपा पार्टी हैं आपने ठेका लिया हिंदुत्व का नहीं आप सरकार चलाएंगे ना आप हिंदुत्व की व्याख्या कैसे करेंगे आप धर्माचार्य हैं आप धर्म की बात करेंगे 
आप सरकार में बैठे हैं ना तो आप सरकार की बात करिए आप आप देखिए नहीं नहीं आप सरकार की बात करिए आप ठेकेदार बनते हैं क्या हिंदी आप बताइए मैं तो कहता हूँ अपनी विधायक सरकार को सही जवाब को मिलाइए सही जवाब को मिलाइए सही जवाब माला जब सही जवाब सही जवाब सही जवाब जो बात जो बात कर्नाटक के कांग्रेस के नेता ने कही की हिंदू शब्द का अर्थ ही बहुत ही गंदा होता है बहुत ही शर्मनाक होता है यही शब्द जो बात यहां पर शलम बनी कह रहे हैं कि यही शब्द अगर किसी दूसरे धर्म या मजहब के लिए कह दिया गया होता तो पता नहीं अब तक तो कितना बवाल हो गया होता देखिए इस जो उनके बात को यहाँ पर कोर्ट करा जा रहा है मैं इसके पीछे की जो राजनीति है उसको बखूबी जानता हूँ देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक खलबलाहट है जैसे जैसे आप देख रहे हिंदी पट्टी के अंदर यात्रा एंटर हो रही है भाजपा वो वो चीजें पकड़ेगी जिसपे उसको लगता है कांग्रेस पार्टी को धर्म की पिच पर घेरा जा सके वो हर वो बयान पुराने भी अभी देखिए बहुत पुराने बयान किसी ने मनीष शक्कर अय्यर ने क्या बयान दिया होगा उसको भी ले आएंगे उसके बाद दिग्विजय सिंह का जो बयान है उसको भी ले आएंगे जैसे जैसे यात्रा जो है हिंदी पट्टी के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर एंटर करेगी वैसे वैसे आप देखेंगे किस तरीके से बीजेपी उनको जाकर के घेरने की कोशिश करेगी रीजन अब अब उसका पीछे का सुन लीजिए क्या है आपको पता है मध्य प्रदेश की जनता को किस तरीके से ठगा गया है किस तरीके से वहां पर सरकार गिराई गई थी जनता तैयार बैठी है कि अपने वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है किस तरीके से शिवराज सिंह तो, साहब जो है तो कैसे सत्ता साथ, में आते तो हैं जवाब साहब नहीं 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 एक एक सेकंड 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 जवाब साहब जवाब साहब देखिए तस्वीर भी सामने है तस्वीर भी सामने है राहुल गांधी की यह तस्वीर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यालय में काफी पहले से लगी थी आपने कहा ना कि जैसे जैसे इंटर हो रही है यात्रा यहां पर बीजेपी ऐसे ऐसे पुराने बयानों को और मुद्दों को छेड़ रही है हाँ? तो ये टीका जो है खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता ने लगाया बीजेपी वालों ने नहीं लगाया आप, आप, तो ये राहुल गांधी की इस तस्वीर पर जब अब तक टीका नहीं था टीका क्यों लग गया ये रा, राहुल गांधी जी अपनी इस यात्रा के माध्यम से संदेश दे चुके हैं वो सच्चे सेक्युलरिज्म और सच्चे सनातन का जो रास्ता है टीका जरूरी उसके ऊपर चले नहीं अरे सर वो एक शिव भक्त अपने आप को कहते हैं और वो शिव भक्ति के ऊपर यकीन करते हैं अब आप उनको जो है ये साबित करने में लगे हुए हैं कि भाई साहब वो जो है किस आइडियोलॉजी की तरफ मूव करना चाहते हैं वो तो सच्चे सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं वो हाँ। संविधान की बात कर रहे हैं तो समस्या क्या है अचानक से टीका बात कर रहे हैं बेरोजगारी की टीका नहीं था बात कर रहे हैं महंगाई की वो बात कर रहे हैं जिस तरीके से महंगा सिलेंडर हो चुका है पेट्रोल और डीजल के दाम जो है आसमान छू चुके वो उसकी बातें कर रहे हैं लेकिन ये धर्म की पॉलिसी अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी जान बुझ करके ऐसे ऐसे पुराने बयानों को लेकर आएगी गड़े मुर्दे उठाएगी क्योंकि बीजेपी को डर है क्योंकि अब यात्रा हिंदी पट्टी में एंटर कर रही है देखिए मैंने इनकी बात बहुत ध्यान से सुनी मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात रखूंगा तो बीच में चिल्लाएंगे नहीं क्योंकि मुझे पता है सच बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है जैसे अभी झांझी चिल्ला रहे थे ठीक है अभी कहा शिव भक्त है शिव भक्त है तो वहां पर जो शिवलिंग निकला है बाबा विश्वनाथ में जब बात साहब यहीं से ऐलान कर दीजिए अब तो कहते हैं शिवलिंग है भगवान भगवान शिव का वो प्रतीक है आप ऐलान कर दिए कि राहुल गांधी उसके पक्ष में जाएंगे मामला कोर्ट के अंदर है साहब अगर कृष्ण भक्त है तो बोलने के अंदर है ना मथुरा में आप संविधान को मानते कहा है बोलने लगे संविधान को मानते हैं को मानते हैं मानते हैं जब तीन तलाक पड़े नहीं सेकुलर देश चाहिए या हिंदू राज चाहिए चलिए जवाब दे दीजिए सेकुलर देश चाहिए या हिंदू राज चाहिए ना ना आपको भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर नहीं हिंदू राज चाहिए या सेकुलर राज चाहिए बस बस इसी चीज जवाब दे दीजिए ना ना इसी जवाब दे दीजिए तीन तलाक पे कौन सा संविधान था अरे के लिए मैं सबरीमाला में पहुंच जाऊंगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे यही आरोप आरोप चलते रहेंगे मैं तो आप सिर्फ संविधान की बात कर रहा हूँ क्यों नफरत करते हैं आप संविधान से क्या तकलीफ है संविधान से बाबा साहब खेल रहा हूँ अम्बेडकर ने बनाया था यही तकलीफ है ना खुलकर बोल दीजिए अरे बोल दीजिए ना की हम संविधान को नहीं मानते हम अपना सरकार आस्था की बुनियाद पे चलाना चाहते हैं कब तक आस्था की बुनियाद पे चाहेंगे क्यों संविधान का विरोध करते हैं क्यों नफरत करते हैं अरे बताइए ना जनता को उसके बारे में बोलने को नहीं है अरे संविधान के दिए हुए रास्ते पर चलिए ना किसने मना करा आप बात करिए ना महंगाई की बात करिए ना बेरोजगारी की आप बात करिए ना महंगे पेट्रोल की आप बात शिवम त्यागी शिवम त्यागी वो बयान आपने भी सुना होगा कर्नाटक में कांग्रेस के नेता का बयान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यालय की तस्वीर और वहां के नेता का बयान वो कहते हैं कि हाँ किसी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के उस तस्वीर पर टीका लगा दिया तो गलत क्या है राहुल गांधी हिंदू है हमारी पार्टी हिंदू की हितैषी है हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है वो कहीं भी जाए मंदिर में पूजा करें किसी के पेट में क्या दर्द होता है वो दुबई में या यूएई में एक शब्द बड़ा फेमस है कि हाँ। हबीबी 
राहुल गांधी शिव भक्त हो गए एक्चुअली होता क्या एक कहावत है उत्तर प्रदेश में कि नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह बहुत करता है अब इनकी कंफ्यूजन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो पहले वाला ऊपर पहन लिया था जने फ्लॉप हो गया फिर उच्च कोटि के दत्तात्रेय ब्राह्मण फ्लॉप हो गया फिर पता हिंदी हार्टलैंड में सुपड़ा साफ हो गया जब थककर हार गए लगा कि कुछ नहीं होने वाला तो साउथ से तो करी यात्रा शुरू क्योंकि अगर इतने ही हिंदी हार्टलैंड में इनको प्रेम मिलता और इतना ही उत्तर में इनको इतना शानदार मंच मिलता तो यात्रा यहां से शुरू होती चुनाव यहां चल रहे हैं भारत यहां जोड़ा जाता लेकिन इनको पता है ना यहां इनकी पार्टी जुड़ रही ना यहां इनका भारत जुड़ रहा ना यहां इनका लीडर जुड़ रहा तो ले दे के जैसे भी है चक्कर चला के कुल्लड़ बना के खाली बस पे चढ़ के बकरी को कंधे पे बिठा के ले दे के चार क्या हुआ था इनको इनको प्लीज बंद करिए नहीं क्या वर्बल डायरिया माना कोई बीमारी है लेकिन सारा यही कर दोगे जी के ऑफिस में रुको जरा राजस्थान में क्या था मध्य प्रदेश में क्या बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे यार रहमान चुप हो जाओ जरा अब मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि जहां तक बात हिंदी पट्टी की है या हिंदी हार्टलाइन की है इनकी स्ट्रैटेजी इनका उत्तर इसका साउथ में इतने दिनों चलना इतनी तमाम चीजें करना नॉर्थ में बाद में आना चुनाव के राज्यों को छोड़ देना हिमाचल में सारे लोग एक्टिव है वहां पर चुप रहना गुजरात में सारे लोग एक्टिव है वहां पर चुप रहना ये साफ दिखाता है कि यहां इनका कुछ नहीं उठता भाग आते हैं जहां तक बात हिंदू हिंदुत्व की है आप जो है किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है फर्जी जो है थोड़ा दो चार पन्निया अच्छी शानदार चढ़ा के उसका कलर तो बदल सकते हैं लेकिन जो उसका तासीर है वो तो नहीं बदलने वाला ना ये वही कांग्रेस है जिसकी खुद की कमेटी ने यह कहा था कि ये कांग्रेस अब जो है मुसलमानों की कांग्रेस ज्यादा लगने लगी है बशर्ते के एक सेक्युलर कांग्रेस और इसके पचास हजार बयान तो ये देश जानता ही है मुझे लगता है शलभ मनी जी ने भी गिनाए हैं अब ये आकर कहने लगे कि हम हिंदू हैं जी ये देश आप कैसे हिंदू हैं जानता है देश आपको बहुत अच्छे तरीके से मानता है आप किसी की तरीके के हिंदुत्व को नहीं मानते आप इस देश को नहीं मानते आपने राम मंदिर नहीं माना आपने कोई चीज नहीं मानी और तो और मैं पीछे पुराने रेफरेंसेस में जाऊं इस देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने जब कहा कि मैं गुजरात में जाऊंगा मंदिर के जीर्णोद्धार में तो इनकी बेशर्मी देखिए इनको शायद पता भी नहीं होगा कि उस देश के पहले राष्ट्रपति को दिल्ली में घर नहीं मिला आखिर में जाकर उन्होंने पटना के एक छोटे से आठ बाई आठ के कमरे में अपना जीवन बिताया जहां पर जो एक बुढ़ापे में उनका जो टॉयलेट होता है वो भी वेस्टर्न नहीं था उन्होंने ऐसी जिंदगी जी देश के पहले राष्ट्रपति को घर नहीं मिला क्योंकि वो सोमनाथ के जीवन घर में चले गए ये ज्ञान दे रहे हैं हिंदू इतनी देर में आदि रहने को ये फर्जी वाला नहीं चलता आजकल का हिंदुस्तान में फर्जी वाला नहीं चलता की बातें गायब हो गई कहां गया भैया दो करोड़ रोजगार अब रोजगार बात करेगा ये देख रहे हैं अब ये कहां अंदर थे दो करोड़ रोजगार की बात हम नहीं कर रहे जवाब देने के लिए तैयार है तैयार हो कंट्रोल की बात करी वैसी तकलीफ यही समस्या है यही समस्या है मुद्दों की बात देना हो दीपक झा साहब जिहाद की शिक्षा दी गई थी क्यों ऐसे मुद्दे क्यों ऐसे बयान देखिए जिहाद शब्द का मतलब भाजपा वालों को है नहीं जिहाद हिंदू है हमें जिहाद का नहीं पता दीपक खान हो गया आपको पता हो खान हो बता दे भाजपा के प्रवक्ता हिंदू राष्ट्र बताना है मुस्लिम राष्ट्र बताना है संविधान का आपका सवाल सलमणि जी सलमणि जी बताइए की इसको हिंदू राष्ट्र कब बना रहे हैं एक सवाल मैं ताली बजाऊंगा आपके लिए स्वागत भी करूंगा लेकिन आज आप बता के जाइए कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कब करेंगे जिस हिंदुत्व के नाम पे जिस हिंदुत्व की चाशनी में आप पूरे देश को लपेट रहे हैं बताइए कि आज यहाँ पे बैठ के कि आपकी योजना क्या है 
एक साथ तो आप सारी जगह सारे राज्यों में आप ला नहीं सकते सेंटर में आप यूनिफॉर्म कोड ला नहीं सकते और यहाँ पे आगे बात करते हैं हिंदुत्व की तो कहते हैं ना कि थोथा चना बाजे घना वही वाली बात है कि कुछ है नहीं मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है कि राम राम करेंगे चक्कू से पेट काटेंगे दूसरों का तो ये आपका भाजपा का चरित्र ठीक है ना और रही बात राहुल गांधी के हिंदुत्व के आप होते कौन हो भैया सर्टिफिकेट देने वाले मुझे नहीं चाहिए आपसे अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखो ना मोदी जी को दे देना वही सबसे बड़े हिंदू के रक्षक बन जाएंगे लेकिन देश को जिस वादे पे आए थे आप जो वादा किया था उस पर तो उतर जाओ खरे हिंदुत्व की रक्षा के लिए चार पेट बना दिया है शंकराचार्य जी ने चारों पेट के धर्माचार्य रक्षा कर लेंगे आपकी जरूरत नहीं है जवाब सत्ता में ठीक है सलाबानी जी जवाब देखिए आपको याद होगा कि जब बाटला एनकाउंटर हुआ था इस देश में अरे आगे ना बाटला पे आ जाएंगे मुंबई के बोलिए ना बात समझ में आएगी हाँ बोलिए देखिए आप स्टूडियो में बैठा बोलिए बोलिए सलाबानी जी बोलिए तो हम लोग को डिबेट होना चाहिए सलाबानी जी बोलिए आप भी आ जाइए किसने रोका आपको शहीद हो गए दो आतंकियों को मार के शहीद हुए कौन रोया था उस वक्त में और खुलासा शलभ मणि त्रिपाठी ने किया था सलमान खुर्शीद ने किया था जब आतंकी मारे गए तो सोनिया गांधी रो रही थी आतंकियों के लिए रोने वाली पार्टी है ये जब भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर भारत तोड़ो यात्रा पर निकले हैं उस पादरी के पास जाते हैं तो जाकर कहता है कि हमारी आबादी सत्तर प्रतिशत ऊपर हो चुकी है हम इनको ठीक कर देंगे आज इनकी हिम्मत नहीं कि हिमाचल गुजरात में जा पाए इनकी हिम्मत नहीं कि अमेठी में लड़ता है आठ सालों से त्रिपाठी जी आठ सालों से आप बोल रहे हैं आतंकी है उनको माफ कर दिया दिल से मैं पूछना चाह रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल से माफ कर दिया नहीं कर दिया अरे क्या कहा था उन्होंने सदन के अंदर अरे उनको दिल से माफ करा नहीं करा मैं पूछ रहा हूँ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश से सांसद है भोपाल से उनको दिल से माफ कर दिया नहीं कर दिया अरे दिल से माफ कर दिया उनको नहीं कर दिया देखिए बताएंगे नहीं आतंकवाद पे आ जाएंगे तो मैं पूछ रहा हूँ भोपाल से एक सांसद आती है उन्होंने सदन के अंदर कुछ कहा था वो तो मैं अल्फाज दो मेरे उनको मानने प्रधानमंत्री ने दिल से माफ करा या नहीं करा मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपको ये अभी भी नाराज है अरे हम नहीं बोलेंगे यही समस्या है देखिए क्या हुआ इतनी देर में आप लोगों ने देखा आपकी जनता ने भी देखा जब मैंने बात करी बेरोजगारी साफ नहीं दे पाएंगे ना बात करेंगे हिंदुत्व उस पर बात कर लेंगे हिंदू मुसलमान उस पर बात कर लेंगे अरे हमें टॉपिक पता है इसीलिए पेट में दर्द है भारत जोड़ो यात्रा से तकलीफ है क्योंकि जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है उससे तकलीफ है नहीं देश गई पूछ नहीं रहा मध्य प्रदेश में थी किसने सरकार गिराई के चलने ने अरे भारत ने जुड़ जाता गिराई ये देश को गाली देने वाले भारत ने जुड़ जाता हमने देखा था हिंदुओं को गाली देने वाले भारत ने जुड़ जाता ये गाबता बाद हमने गाली दे रहे हैं और हिंदुओं को भारत जोड़ा के लिए गाली देंगे आप बताइए विधायक कितने में खरीदे जाते हैं अरे भाई साहब आप तो विधायक खरीद लेते हैं आपने क्या क्या खरीदा वो तो विधायक ऊपर पहुंच गए इनको टॉपिक बता दीजिए सैयद जवाब सैयद जवाब सैयद जवाब एक सेकंड एक सेकंड सैयद जवाब सैयद जवाब सैयद जवाब हिंदू हिंदू एग्जांपल दे दूं अभी एग्जांपल दे दूं आपको बता दूं अभी किसने अपमान करा तो बता दूं आप बताइए हनुमान जी की जाति कौन बता रहा था साहब माता सीता के बारे में कौन बयानबाजी कर रहा था अरे बताइए ना अल्फाज नहीं बोला जाएगा कौन थे नाम लीजिए चलिए स्टूडियो के नाम लीजिए आप बताइए माता सीता और अभी राज्यसभा सांसद है हर दो के वो वो वीडियो चला दीजिए अरे बता दीजिए सदन के अंदर दिया तो नहीं उस वक्त नहीं अपमान हो रहा था अच्छा आप देखिए हटोई के सांसद उनका बाहे फैला करके स्वागत करा गया कि आओ तुम समाजवादी पार्टी मतलब आप इस बात को मान रहे हैं ना कि जो कर्नाटक के कांग्रेस नेता ने कहा वो गलत था आप ये बताइए जो आप नहीं कहा राज्यसभा इसका मतलब कि कांग्रेस के नेता ने कर्नाटक के कांग्रेस के नेता ने जो कहा वो गलत था आप बताइए ना हरदोई के सांसद है नरेश अग्रवाल अरे नरेश अग्रवाल नाम लीजिए ना नाम लीजिए नरेश अग्रवाल आप रम अरविस्की वाले बयान की रम अरविस्की 
हिंदू का मतलब गंदा है ये बोल नहीं पा रहे हैं हिंदू का मतलब नहीं पढ़ो कह रहे आपने जो बयान दिया था क्या था ये बता दीजिए किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी बयान देने वाला आदमी गलत मैं कहता हूँ कोई भी लेकिन इनके मुंह में दही जमी हुई आप बार बार इनसे पूछ रहे हैं कि ये जो कांग्रेस के नेता ने बयान दिया है सही है या गलत है एक बार जबान नहीं खुली दीपक झा बेशर्मी के साथ बैठकर यहां पर कह रहे हैं कि राम राम चिल्लाएंगे और पेट में छुरी मारेंगे हिम्मत है इनकी ये बोल दें कि अल्लाह अल्लाह चिल्लाएंगे और बम फोड़ देंगे या छुरी मार देंगे कह सकते हैं क्या लेकिन यहां ये इस बात को कह सकते हैं अपने धर्म को तुम जैसे आप मुझे एक चीज बताइए सलाम मनी जी बाहर है उनको ये बोलने नहीं दे रहे मैं जब भी बोल रहा हूँ दोनों डंडा लेकर चल जा रहे हैं आप इनको चुप करेंगे कि नहीं करेंगे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सुनिए अगर हिंदू धर्म को गाली दोगे तो जवाब देना पड़ेगा वो भारत जोड़ो नहीं है छह दिन के लिए अगर हिंदू धर्म को अपमान करोगे या देश का अपमान करोगे तो वो भारत जोड़ो नहीं है अगर इस देश के बारे में गलत बोलोगे तो वो भारत जोड़ो नहीं है अगर भगवा को आतंकवाद कहोगे तो भारत जोड़ो नहीं है मुझे छोड़ा देना पड़ेगा इस शो में जो भी राय दी जा रही है ये मेहमानों की अपनी निजी राय है एक छोटा सा ब्रेक जल लौट रहा है आप देख रहे हैं देश को जवाब दो आगे बढ़ू लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर कांग्रेस ने सतीश जारकी होली के बयान की निंदा की है वो कह रही है कि ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी इस तरह के बयान की पुरजोर निंदा करती है कांग्रेस ने हर धर्म का सम्मान करने के लिए देश का निर्माण किया इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के उस नेता के बयान से सहमत नहीं है जिस बयान पर देश को जवाब दो में आज हम बहस कर रहे हैं उसी पर रणदीप सुरजेवाला ने यह साफ कह दिया कि यह कांग्रेस का बयान नहीं है और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो निंदनीय है दुर्भाग्यपूर्ण है चलिए दीपक झा साहब अभी आप समझा रहे थे कि ये कि ये बीजेपी के हिंदुत्व पर निशाना था अब तो कांग्रेस ही साइड हो रही है लग रहा है कि सेल्फ गोल कर दिया सेल्फ गोल कर दिया अब अब वो अब वो डिफेंस में आ गई अरे बाप रे बाप क्या कर दिया था ऑटो डिफेंस में नहीं आई वो व्यक्तिगत बयान है उस तरह का उसकी निंदा नहीं करते लेकिन आज भी हिंदुत्व सबके लिए अच्छा अच्छा मेरे को शर्म आई है मैं चुनू भर पानी ले लू आपके लिए अच्छा आप बताइए अच्छा सलम मणि जी सलम मणि जी आप बताइए आपकी पार्टी का कब उदय हुआ हिंदुत्व कब आया इस देश में हिंदुत्व क्या कितने साल पुराना है अरे सर सुन तो लीजिए आपका जुम्मे जुम्मा अभी यहाँ पे हमारे मित्र बोल रहे थे नया नया मुंडा करता है अल्लाह करता है वही वाली बात है की आप नए नए मुंडे हैं और राम राम ज्यादा कर रहे हैं शिवम गाली तो अपने मन में वही कह रहा है ऊंचे तो नहीं वही तो सुन तो लीजिए अरे माफी तो मांग लेंगे लेकिन आप ये बताइए आप कितने सालों के मूल्य हैं तो बताइए ना अरे मियां जी आप बताइए ना देश को कि आप कितने सालों से राम राम करना सीखे हैं राम और राम का एक देश है हिंदू तो आपकी बपौती नहीं है याद रखिए हिंदू तो इस देश में हजारों ने लाखों साल से जब इससे भारत धरा बनी है जब से हिमालय श्रृंखला और समुद्र आया राम पैदा हुए तब से हिंदुत्व रहा है लेकिन अब आप ये बताइए अब आप ये बताइए आप हिंदुत्व के प्रचार कब से बन गए आप हिंदुत्व के प्रचारक कब से बन गए कितने सालों से भाजपा का उदय हुआ आप बताइए ना देश को कांग्रेस तो सार्वभौमिक है शाश्वत है कम से कम सौ सालों से पार्टी इस देश में सौ सालों से है इस देश में और आप जुम्मे जुम्मे अभी तीस चालीस साल पचास साल के और आज देश को आप बताने वाले हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं की बीजेपी की स्थापना से पहले कांग्रेस है इसलिए हिंदुत्व जो है वो बीजेपी ना उसको उसका क्रेडिट ले उसका कॉपीराइट आपके पास देखिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कॉपीराइट है हिंदुत्व हर एक हिंदुस्तानी के पास हिंदुत्व आपने कहा कि बीजेपी सर्टिफिकेट नहीं दे सकती नहीं नहीं एक सेकंड मैं नहीं मैं सलम मनी जी सलम मनी जी ये कहना चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व किसी की जागीर नहीं है कोई पार्टी इस देश में हिंदुत्व को लेकर के कोई प्रमाणित सर्टिफिकेट नहीं दे सकता पूछिए 
इनको शर्म आई कि नहीं आई इनसे पहले ये पूछिए अरे आपको शर्म आती है कि नहीं आती आप हिंदुत्व के नाम पे खून बहाते हो हिंदुत्व के नाम पे लिंचिंग करते हो और राम को वहां पे कहते हो बिस्के बिस्के में राम बचे राम में राम बचे और आपके नेता ताली बजाते हैं वहां संसद भवन के अंदर आप जैसे लोगों से बड़ा बेसर में कौन हो सकता है ये बताइए ना संसद भवन के अंदर भाजपा के सांसद भाजपा के नेता बयान देते हैं कि राम में श्री राम बसे बोलो चंद्र की जय रणधीर सुरजेवाला का वो ट्वीट नहीं आया था तब तक वह इस बात को हो रही थी कि भाई वो बीजेपी के हिंदुत्व की बात कर रही थी यहाँ पर हिंदुत्व में बीजेपी से कहती है लगे अब कांग्रेस को क्यों साइड होना पड़ा और ये कहना पड़ा कि गलत बयान है कह देते कि भाई जो जो बात ये कह रहे हैं दीपक झा साहब कि ये तो बीजेपी के हिंदुत्व पर निशाना था कांग्रेस भी कह सकती थी क्यों कांग्रेस को हाथ पीछे खींचना पड़ा कि उनका नीचे विचार है और बहुत ही निंदनीय है देखिए देखिए इस देश के अंदर बहुत बड़ी घटना जो है उन्नीस के अंदर हुई एक राम जी के सच्चे भक्त अरे आप तो राम का नाम के लेते हैं क्या कह रहे तो बता दो सिर्फ वोट मांगने के अलावा क्या क्या है बताओ ना आप यही से डिफरेंस समझ लीजिए वोट मांगने के अलावा हिंदुत्व को आपने क्या समझा हिंदुत्व के नाम पे राम के नाम पे अरे आप लोग काले नेमी हो जो काले नेमी हो साधु के भेज में रावण हो आप लोग जो कि सीता माता का भी हैरान कर लेते हैं तो आप अकेले पानी एक सेकंड भाई एक सेकंड और हिंदू के नाम जवान सही जवान सही जवान साफ सीधी बात है मैं बता रहा हूँ जिस वक्त देखिए आपने तो नहीं कहा था कि हिंदू को जो गंदा कहा गया गलत है लेकिन कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया कि बहुत ही निंदनीय है नहीं देखिए मैं ऐसे बयानों की कभी भी जो है वो अब बोल रहे हैं नहीं नहीं कोई अब बोल रहे हैं ट्वीट आगे तब कह रहे हैं निंदा करता हूं नहीं करता कोई भी समझ नहीं देखा आपने कहां चला गया अभी अब मैं बता दूं अभी देखिए कैसे उछल जाएंगे भाजपा वाले और जितने आरएसएस वाले हैं वो कैसे उछलेंगे मैं इस डिफरेंस को ही समझा देता एक नाथुराम गोडसे था एक तरफ उसकी आइडियोलॉजी थी वो किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता तो और एक तरफ गांधी जी की आइडियोलॉजी थी जो दिन भर जो है जिनके सीने में तीन गोलियां मारी गई और आखिरी वक्त उनके अल्फाज क्या थे उस डिफरेंस को समझने की जरूरत है देश के अंदर दो विचारधाराएं एक नाथुराम गोडसे की विचारधारा पे चलना चाह रहा है और एक जो है एक जो है वो गांधी की रास्ते पे चलना चाह रहे आप बताइए ना अरे हमें पता है हमें पता है अरे हम बता सुन लीजिए अरे सुन लीजिए है राम के वजूद पर हिंदू सिता को नाच है राम के वजूद पर हिंदू सिता को नाच ठीक है राम कहते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी तो हिंदू थोड़ी ना बनते आप इतने दर्द क्यों लेते हो विचारधारा क्यों लेते हो इन चीजों को वही विचारधारा जो नाथुराम गोड से फॉलो कर रहा है ये साउथ गांधी जी की हत्या कर दी ये फॉलो देश के अंदर सिर्फ दो ही विचारधारा है एक विचारधारा जो गोडसे के रास्ते में चल रही है और एक विचारधारा जो गांधी के रास्ते में चलना चाहती है जो नेहरू के रास्ते में चलना चाहती है जो पटेल के रास्ते में चलना चाहती है जो मौलाना आजाद के रास्ते में चलना चाहती है अंबेडकर के रास्ते में चलना चाहती है और दूसरी विचारधारा वो है जो नाथुराम गोडसे की विचारधारा में चलना चाहती है देश के अंदर सिर्फ दो ही विचारधारा है अच्छा ठीक है मारा कौन सी विचारधारा को फॉलो कर
अरे गोड से से क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं हथियारे से एक बच्चे सबसे ज्यादा नाम लिया क्यों लेते इनसे जवाब मांगा मांगना चाहिए ये भी कांग्रेस के हैं और बड़े पद पर बैठे हुए हैं ये कौन सा ये कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है बता दीजिए हो सकता है देश में कोई नया आइडियोलॉजी आया हो भी बता दीजिए ना देश के भी बता दीजिए भाई अरे साहब देश के अंदर सिर्फ दो ही आइडियोलॉजी है एक गोडसे को मानने वाली है गांधी को मानने वाली बीजेपी गोडसे को मानती है और आप आप बताइए मैं नहीं कह रहा हूं ये आप ही बार-बार कह रहे हैं भाई साहब आप कह रहे हैं आप गोडसे को मानते वाले लोग हैं ना ना तो ठीक है ये कह रहा हूं मुझे समझदाबाद है हमें इसमें बोलने में कोई एतराज नहीं गोडसे मुर्दाबाद है या नहीं भाई है शिवा भाई बिल्कुल है देश का बिल्कुल है है ना अरे बिल्कुल है देश का अरे आप आप आगे नहीं सुने हम मौका दिलवाएंगे ये कौन है ये ये कौन सी विचारधारा है ये जो कर्नाटक का कांग्रेस वाला नेता है ये गोडसेवादी है या गांधीवादी है बताइए अरे सुन लीजिए गांधीवादी है गोडसेवादी गांधीवादी है गोडसेवादी ये तुम फिर हम वही आपको घसीट लेंगे यही आरोप विचार करेंगे एक सेकंड आप शलभ मनी जी को लाइएगा किसान को घसीटेंगे आप शलभ मनी जी ठीक है आपने शलभ मनी जी शलभ मनी जी कौन है सती एक सेकंड 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 सही जवाब सेकुलर विचार एक सेकंड सही जवाब सही जवाब सही जवाब एक सेकंड तो ये सेकंड विचार कर रहे हैं एक सेकंड भैया एक सेकंड ओहो आप बात करते हैं एक सेकंड जवाब भैया एक सेकंड एक सेकंड शलभ मनी जी एमपी में कांग्रेस ने 2018 का जब इलेक्शन था तो अपना वचन पत्र जो मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने भगवान राम द्वारा वनवास के दौरान तय किया गया रास्ता एक सर्किट बनाने का वायदा किया था नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मां नर्मदा न्यास अधिनियम ला करके एक परिक्रमा पथ बनाने की बात कही थी और गौशालाएं और गौ अभ्यारण्य की बात कही थी तो कांग्रेस कह रही है कि हम पर जो अभी अभी जो हिंदुइज्म का लेवल चिपका रहे हैं कि नए नए हिंदू हैं हमारे एजेंडे में तो हिंदू पहले से रहा है वो कह रहे पुष्कर में जब राहुल गांधी जाते हैं अपना गोत्र लिखते हैं तो लोग कहते हैं नए नए हिंदू बने जबकि उसी जगह रजिस्टर में नेहरू नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर सबका जिक्र है कि कब कब वो आए थे और आप उनको लेबल चस्पा करते हो कि नए नए हिंदू बने जब यूपीए सरकार थी तो सरकारी जो कोठी थे मंत्रियों प्रधानमंत्रियों के जो बंगले थे उनमें आपने सरकारी माल उड़ाते देखा होगा रोजा एक तारीख पे पूजा की देखिए आप बता दीजिए यूपीए सरकार में कितनी बार आपने वहां पे दीपावली का पूजन देखा ये बता दीजिए जब कितनी बार आपने होली मिलन देखा तो यूपीए सरकार में सोनिया जी के घर से लेकर प्रधानमंत्री और सबके घरों पर जो रोजा इफ्तार की दावते उड़ती थी ये इनका हिंदुत्व है हिंदुओं को गाली देते थे ये इनका हिंदुत्व है इनके जो उपराष्ट्रपति जिनको इन्होंने बनाया वो कहते हैं कि मैं उपराष्ट्रपति बाद में हूँ पहले मैं मुसलमान हूँ ये इनका हिंदुत्व है इन्होंने राम सेतु और राम मंदिर के साथ क्या क्या किया आपको पता ही है और दौर छोड़िए नरसिम्हा राव साहब का जब देहांत हुआ तो उनको कांग्रेस दफ्तर से किस तरह की लाश को भी अपवित्र करके निकाला उसका कारण क्या था ये बता दीजिए क्योंकि बाबरी ढांचा जो उनके रहते नरसिम्हा राव के लिए नरसिम्हा राव जब राहुल गांधी जी के पिताजी का नाम बताइए राहुल गांधी जी के पिताजी का नाम और तीन खानदान का नाम बता दीजिए आप बताइए ना आप इतने बड़े सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो राहुल गांधी के तीन जनरेशन का नाम बता दीजिए राहुल गांधी जी के नहीं तीसरी जनरेशन में तो दादाजी आते हैं उनके दादाजी का नाम बताओ मेरा ख्याल दादाजी का नाम दादाजी का नाम क्या है बताओ ना बताओ बताइए ना ना तुम अरे पार्टी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अरे तुम दे रहे हो ना अरे बताइए ना तीसरी जनरेशन में तो उनके दादाजी आए भैया भाजपा प्रवक्ता दादाजी और दादाजी का नाम बताइए बताओ ना दादाजी का नाम नाम बताओ ना इनको बताओ ना इनको अपने पार्टी के अध्यक्ष के दादाजी का नाम नहीं पता मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता आप ही बता दो कमाल की बात आप ही बता दो भाजपा प्रवक्ता आप बता दो ये देश जानता है भाई आप ही बता दो सवाल मैं कर हमें नहीं पता हम पूछ रहे हैं अरे सवाल आप दोनों ही करोगे शलभ मनी जी को बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे मैं कर लूं और आपसे कर लूं हमें तो नहीं पता मेरा सवाल जो है मेरा सवाल हमें मालूम नहीं पता हम बताओ ना आप चाहते हो हम फंसे हम फंस जाएंगे ठीक है हम तो फंसना चाहते हैं ये लोग जो सरकार में बैठे हैं इसी तरीके से इसी तरीके से विपक्ष को फंसा के मजा लेते हैं अरे तो आपके बराबर वाले ही बोले जा रहे हैं मुद्दे की बात नहीं हो तो उनको बता दीजिए कान में मुद्दा क्या है इनको ये पता है कि राहुल गांधी जी के दादा का नाम परदादा का नाम मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं 2014 में सिलेंडर कितने रुपए में था अच्छा ये आप पेट्रोल कितने रुपए में था 
ये डिबेट आज रखी थी क्या आप बताइए फिर ये नहीं याद हो रहा भैया इनको नहीं याद हो सकता ये गजनी के हमें खान हो गए इनकी याददाश्त जो सरकारी की बात करेगा अरे प्रभात जी आपने इनको बताया था कि उनको नहीं बताया था ये नहीं मानेंगे ये मुझे लग रहा है आप मुझे लग रहा है आज घर का सिलेंडर भरवा के आए आप डिबेट में दूध कितने रुपए ये मेरा कमाल की बात हो गई है अरे भैया इनको इनको बताओ भाई इनको विषय बताओ ये नहीं पता होगा अरे शलभ मनी जी विधायक हैं उनको उनको ज़्यादा ज्ञान हर चीज़ में हम सबसे हम सबसे ज्ञान में बताइए जरा आज विषय क्या है बताइए दूध कितने रुपए लीटर आता था 2014 में 2013 में टोंड कितने का आता था फुल क्रीम कितने का आता था काहू मेल कितने बेरोजगारी के नाम पर नाम हिंदू नहीं नाम पर नाम कर रहे हैं डिबेट कर रहे हैं नाम कर रहे हैं उसके नाम पर ना हो लेकिन याद रखिए जब तक इस देश का सच्चा हिंदुस्तानी जिंदा है महंगाई पर बेरोजगारी पर घरेलू गैस के प्रचारों पर चर्चा होती रहेगी एक सेकंड एक इनका नेता अगर हिंदुओं को गाली देगा तो डिबेट भी होगी और पानी भी पिलाएंगे जैसे अभी किपा खाने पानी पिया आपको भी पिलाएंगे अरे अभी आपसे सवाल पूछा था आपसे पूछा था भैया पेट्रोल कितने का आता था 2014 में अरे सिलेंडर लेकर के रोड के ऊपर कौन कौन टहलना करता था जो रोड के ऊपर सिलेंडर रख देती थी और चूड़ियां जो है देश चूड़ी देश चूड़ी बांध बांध करके जो इंदौर से प्रधान मंत्री जी को बिलवाती थी कितनी चूड़ियां भिजवाई गई कितनी चूड़ियां भिजवाई गई मान्य प्रधान मंत्री जी को बड़ा अफसोस होता है साहब हमारे देश का प्रधान मंत्री सरे आम आकर के कहता है कि हमने जो है नोट मंत्री कर दिया और मास्टर स्ट्रोक मार दिया अरे गरीबों के पेट पे लात मार दी कितने लोग लाइन में खड़े होकर के मर गए उस पर नहीं बोला जाता किसान विरोधी बिल लेकर के आते हैं कहते हमने मास्टर स्ट्रोक मार दिया अरे साढ़े छह सौ से ज्यादा किसान शहीद हो गए कलेजा नहीं काटता आपका दिल के अंदर आपकी धड़कन नहीं पैदा होती कि लोग मर जाते हैं उसके खिलाफ एक अल्पात भी बोला जाता कल मोरबी के अंदर अभी रिसेंटली पुल गिरा कौन जिम्मेदार है इतने लोगों की जान गई अरे वो बताने चले गए थे एक टॉप नोट था एक टॉप फ्रॉड था उसके बारे में बोला जाएगा अरे इनका दिल नहीं बोला जाता है एक सेकंड सही जवाब सही जवाब के ऊपर राजी नहीं है उसका नहीं बोला जाता है आपने महंगाई का मुद्दा उठाया ज्वलंत मुद्दा है हर कोई अरे नहीं लगती ना इनको अरे एक सेकंड नहीं बात करते ये हिंदू मुसलमान आपने कहा डिबेट क्यों रखी डिबेट अरे सर डिबेट किसलिए रखी तो आज हम इस पर डिबेट नहीं कर रहे होते भाई मुद्दा आप देते हो घिर जाते हो तो माफी आप मांगते हो अब फिर कहते हो कि डिबेट काहे करते हैं आप ही के पड़ोसी ने देखिए सवाल उठा दिया कि काहे नहीं आप करते हैं महंगाई पर चर्चा काहे ऐसे मुद्दा देते हैं भाई जो देते हैं ऐसे मुद्दा जिसके लिए माफी मांगनी पड़े जिसके लिए माफी मांगनी पड़े बयान देते हैं समाज में जब गाली देते हैं तो जरूरी नहीं है अगर लक्ष्मी पूजा करने से सारे हिंदू और सारे मुसलमान धनवान बन गए होते तो आज कब का हिंदुस्तान धनवान बन गया होता तो भाजपा उस पे तो कुछ बोलेगी नहीं उस पे कोई डिबेट होगी नहीं जैसे भाजपा का एक बड़ा विधायक ये तो ना विधायक है ना सांसद है ना मंत्री है ना सामान्य से कार्यकर्ता है पार्टी के कार्यकर्ता है और पार्टी ने उनके बयान से किराना कर लिया मैंने बताया कि हिंदुत्व कहां गंदा है ये भाजपा का हिंदुत्व गंदा है लेकिन ऐसे चलेगा कैसे गाली देते हो और फिर माफ सुन तो अरे भाई गाली देते हो और उसको यार लोगों ने तो माफी भी नहीं मांगी अरे भैया जाइए जवान को कैमरे पे रखो उनको बोलना हम जाके बता दें दो भाई और माता सीता के बारे में किसने क्या कहा भाजपा में सिंगल फ्रेम का तो और यहां पर हिंदुओं के ठेके ये 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 जवान को सिंगल फ्रेम का तो उनको हर किसी के बीच में बोलना इनको ये दिख रहा है ये देखिए बता रही थी जितना बोलोगे उतना ही भड़क के जाएंगे इन्हीं को रखो कैमरे में भाई मुझे हटा दो कैमरे से हटा दो ये देखिए ये देखिए भाई इनको बता दीजिए चला दीजिए हनुमान जी की जाल बता दी बनाई थी पृथ्वी जी यहां भी गला के बारे में क्या शब्द बोल रहा है बंदी नहीं हो पा रहा है ना क्या बोल रहा है उस वक्त इनका रुकवाई है भाई रुकवा नहीं होता रोको भाई रोको चलो चलो सर समय समाप्त समय समाप्त समय समाप्त समय समाप्त लेकिन लेकिन जिस विषय पर हम डिबेट कर रहे थे कांग्रेस ने उस बयान से किनारा कर लिया यह कहते हुए कि जो कुछ भी कहा गया उस नेता के द्वारा वो बहुत ही निंदनीय है दुर्भाग्यपूर्ण है छोटा सा ब्रेकअप देखते रहिए जे हिंदुस्तान